इस देश में भगवान राम को लेकर विवादास्पद बयान दिए जा सकते हैं कृष्ण भगवान पर आरोप लगाए जा सकते हैं भारत माता को डायन कहा जा सकता है देश के लिए मरने मिटने वाली सेना के अध्यक्ष को गली का गुंडा कहा जा सकता है सेक्युलर लिबरल अवार्ड वापसी लोगों के लिए ऐसा कहना अभिव्यक्ति की आज़ादी माना जाता है लेकिन अगर आपने नेहरू जी के बारे में कुछ कहा तो आपको जेल जाना पड़ सकता है नमस्ते दोस्तों रंगदेव बसंती में आपका एक बार फिर स्वागत है मैं राजीव चौधरी हाल ही में सोशल मीडिया पर राष्ट्रहित के मुद्दे उठाने वाली अभिनेत्री पायल रोहतगी को नेहरू जी के खिलाफ बोलने पर आठ दिन की जेल हुई मुझे अभी तक उनके समर्थन में न कोई ट्रेंड दिखा न कुछ और जहाँ तक मेरा मानना है आतंक फैलाने वालों को संरक्षण दिया जाता है और बोलने वालों को जेल फिर इस देश का भविष्य क्या होगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं पायल रोहतगी को मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू पर आपत्तिजनक कॉमेंट करने के लिए गिरफ्तार किया गया है खुद पायल रोहतगी के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके इस खबर को कन्फर्म किया गया पायल ने ट्वीट करके बताया कि मुझे राजस्थान पुलिस ने मोतीलाल नेहरू पर वीडियो बनाने के लिए गिरफ्तार कर लिया है जिसके बारे में जानकारी गूगल से ली थी लगता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक मजाक है उन्होंने अपने ट्वीट में पीएमओ और गृह मंत्रालय तक को भी टैग किया था कुछ महीने पहले पायल रोहतगी ने अपने यूट्यूब अकाउंट पर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके पिता मोतीलाल नेहरू के बारे में कुछ आपत्तिजनक खुलासे किए थे जिसके बाद पायल के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा छासठ और सड़सठ के तहत केस दर्ज किया गया था पायल रोहतगी की गिरफ्तारी के बाद ऐसे ही सुनता ऐसे ही सुनता का जाप करने वाली अवार्ड वापसी मीडिया गैंग लिबरल गैंग खामोश हो गए क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हक सिर्फ वामपंथी और लिबरल गैंग के लिए होता है पायल ने वीडियो एलिना रामाकृष्णा द्वारा लिखी गई एक बायोग्राफी का हवाला देते हुए दा, दावा किया था मुझे लगता है कि कांग्रेस परिवार टिप्पल तलाक के खिलाफ इसलिए था क्योंकि मोतीलाल नेहरू की पांच पत्नियां थीं साथ ही मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के सोतेले पिता थे पायल को इस बात के लिए लूट मर्डर के आरोपियों के बीच ठूस दिया गया हालांकि पायल के वकीलों ने पूरी बहस फ्रीडम ऑफ स्पीच के इर्द गिर्द केंद्रित रही लेकिन कोर्ट ने उनके तर्क को अस्वीकार कर दिया हाँ जब किस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर एक पेंटर मकबूल फिदा हुसैन हिंदू देवियों की नगन पेंटिंग बनाकर हिंदू समाज की भावनाओं को हाथ कर सकते हैं तो कहीं बीफ फेस्टिवल यानी के गोमास खाए जाने जैसी घोषणाएं इसी आज़ादी के नाम पर की जाती है इस तथाकथित आज़ादी के नाम पर हमने जामिया ए एम यू जे एन यू जादवपुर विश्वविद्यालय में देखा कि किस तरह वामपंथियों द्वारा देश विरोधी नारे लगाए जा रहे थे देश की आर्मी पर अलांछन लगाया गया आतंकवादी अफजल गुरु मकबूल भट्ट को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फांसी देने पर वामपंथी विद्यार्थियों ने अफजल और मकबूल को शहीद और भारतीय न्यायालय को कातिल तक कहा था कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सजा की अवमानना करते इन लोगों ने आतंकियों के समर्थन में कार्यक्रम रखा था भारत तेरे टुकड़े होंगे इन शह इन आपने सुना भी होगा भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी इंडियन आर्मी मुर्दाबाद जैसे नारे लगे थे लेकिन यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानी जाती है अप्रैल दो में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने छंतर देश के जवानों को मार डाला था तो पूरा देश अस्तब्ध था लेकिन दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर नक्सलियों के समर्थन में वामपंथी विद्यार्थियों और शिक्षकों द्वारा पटाखे फोड़ने की खबर आई थी एक और राजनेता द्वारा तो भारत माता को डायन तक कहा गया था भारत की संप्रभुता एकता अखंडता राज्य की सुरक्षा लोक व्यवस्था न्यायालय की अवमानना मान हानि या अपराध के लिए प्रोत्साहन देने वाले शब्दों पर प्रतिबंध के लिए नियम बनाए जा सकते हैं बनाए भी गए हैं बुद्ध महावीर विवेकानंद स्वामी दयानंद आखिर इनके भी विचार समाज से अलग थे किंतु प्रभाव सकारात्मक था जो अभिव्यक्ति समाज के लिए लाभकारी हो उसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन जिसका मकसद खुद को अल्पसंख्यक कहकर देश धर्म को गाली देना या किसी धर्म समूह पर हमला करना हो तो उस पर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य हो लेकिन ये सबके लिए हो पायल के लिए भी हो अरुंधति राय के लिए भी हो और शोभा डे के लिए भी हो